السلام علیکم ڈیو اسٹوڈنٹس آئی ایم انجم شفیق یور بایولوجی ٹیچر فار گریٹ ٹین اینڈ ٹو ڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دا فی میل ریپروڈکٹیو سسٹم آف ریبڈ سو لیٹس موو ٹو دا بورڈ سو فی میل ریپروڈکٹیو سسٹم آف ریبڈ سے پریویس لیکچر میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے میل ریپروڈکٹیو سسٹم کو ڈسکس کیا تھا آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں فی میل ریپروڈکٹیو سسٹم آف ریبٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس اس اینیمل کو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس اینیمل کو اس لیے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں بیکاز کہ اس کے کافی سارے جو باڈی پارٹس اور سسٹمس ہیں وہ ہیومن سے ملتے جلتے ہیں بیکاز کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ریپڈ دے آر اسمال میمبلس یہ بھی میمبلس ہیں اور ہم بھی میمبلس ہیں اس لیے ہم نے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں سو ڈیئر اسٹوڈنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے ریپروڈکٹیو سسٹم سے سو دا دا فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم of rabbit consists of two major parts ovaries and associated ducts ریسٹورنٹس دا اوریز دا اوری از اے اسمال آرگن اوول شیپڈ آرگن present in the abdominal cavity and just ventral two kidneys just ventral to the kidneys the students uh, ventral ka matlab kya hota hai ye do tarah ki terminologies hain uh, jo ke medical science mein istemal hoti hain ek hai ventral aur ek hoti hai dorsal سو ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈارسل یہ ڈارسم سے ہے اور ڈارسم کا مطلب ہوتا ہے بیک یعنی کوئی بھی چیز جس کی بیک ہوتی ہے بیک سائڈ ہوتی ہے جس میں جو ہماری کمر والی سائڈ ہوتی ہے بیک اسے کہتے ہیں ڈارسل سرفیس اور اس کے جو اپوزٹ جو بیلی والی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وینٹرل سرفیس تو یہ بیسیکلی دو سرفیسز کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈارسل اینڈ وینٹرل جیسے کہ ہمارے جو چیسٹ والی سائڈ ہے یہ سامنے والی بیلی والی سائڈ یہ وینٹرل کہلاتی ہے اور ہماری جو بیک والی سائڈ ہے کمر والی سائڈ وہ ڈارسل کہلاتی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے اسٹرکچرز ہوتے ہیں جس میں یا ایسے آرگنزمس ہوتے ہیں اور کچھ ایسے اسٹرکچرز ہوتے ہیں جس میں بیک اور بیلی واضح نہیں ہوتا تو اس میں پھر کیسے استعمال کیا جائے گا تو ایسی سچویشنس میں 
ڈارسل سرفیس اسے کہیں گے جو آسمان کی طرف فیس کرے گی دا سرفیس وچ فیس ٹوڈس دا اسکائی از کالڈ از ڈارسل سرفیس اینڈ دا سرفیس وچ فیسز ٹوڈس دا ارتھ از کالڈ ایز وینٹرل سرفیس تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اووری کی اووری لائز وینٹرل ٹو دا جسٹ وینٹرل ٹو دا کڈنیز مینس کے اوپر کڈنیز پڑے ہوئے ہیں کڈنیز کے نیچے والی سرفیس مینس کے کڈنی کی وینٹرل سرفیس کیا ہوگی جو نیچے کی طرف فیس کر رہی ہوگی تو کڈنی کے نیچے والی سرفیس پہ موجود ہوتے ہیں اس کے جسٹ وینٹرل ٹو دا کڈنیز یہ اووریز موجود ہوتے ہیں اس کے بعد میں ڈائیگرام ڈرا کرتا ہوں اس پہ ایکسپلین کریں گے تو اس میں شاید آپ کو یہ مزید کلیئر ہو جائے سو اوور از این اوول شیپڈ آرگن پریزنٹ ان دا ایب ڈومینل کیوٹی مینس کے یہ ایب ڈومینل کیوٹی ہوتی ہے تو میجر جو ہمارا ٹرنک ہے اس کی دو میجر کیوٹیز ہیں یہ تھوریسک کیوٹی اور اس کے نیچے ایب ڈومینل کیوٹی تو یہ ایب ڈومینل کیوٹی کے اندر یہ اوورز موجود ہوتی ہیں اور ایز اٹ از ہیومنس کے اندر بھی یہ ایب ڈومینل کیوٹی کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں ڈسٹورنس دا اووری لائک دا ادر اینیملس اٹ از پریزنٹ in pair means there is a pair of ovary in the uh, female reproductive system jo ki abdomen ke andar maujood hai aur students yaad rakhiyega ke jo outer surface hoti hai ovary ki the outer region or surface jo bahar wali side hoga jo outer region hoga outer region of ovary produces egg cells wo produce karte hain egg cells and my dear students there is a cluster of cells uska naam pehle main yahan pe likh deta hu ye short question mein bhi pucha ja sakta hai the follicles تو فالیکلس یہ کیا ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس دیر آر کلسٹرس آف اسپیشلائزڈ سیلس ڈیٹ سراؤنڈ اینڈ nourishes each egg cell har egg cell ke gird a cluster of cells hoga specialized cells hoga they are called as follicles unko follicles kahenge clear dear students so har egg cell ke gird a cluster hoga cells ka جس کا فنکشن کیا ہے دو اس کے میجر فنکشن ہیں ایک تو اس کو سراؤنڈ کرنا اس کے ارد گرد موجود رہنا اور دوسرا اس کو نرشمنٹ پرووائڈ کرنا خوراک مہیا کرنا ان ایگ سیل کو تاکہ وہ نارملی بہیو کر سکے نارمل ڈیئر اسٹوڈنٹس دا ایگ سیلس are released in the fallopian tubes fallopian tubes or oviducts unko oviducts bhi kehte hain fallopian tubes ko or dear students the opening the opening of oviduct means the fallopian tube 
lies close to the ovary. उसकी रीजन क्योंकि ओवरी के बिल्कुल करीब पड़ी होती है जैसे ही एग सेल वहां से रिलीज होगा तो वो उसका जो आउटर जो ओपनिंग है फिलोपियन ट्यूब की या जो ओविडक्ट की वो उसको सक कर लेगी एग सेल को और उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा विद इन द फिलोपियन ट्यूब नॉट स्टूडेंट्स दूट्रस Follicles, uterus, ovary. So these are some important structures which I have underlined present in the female reproductive system of a rabbit. So uterus of a rabbit have two separate parts. called horns of uterus unko horns of uterus kaha jata hai and these horns join and open into vagina another important reproductive part of the female reproductive system of rabbit and dear students there is another structure which is called as cervix cervix that is the part of uterus lies between vagina jisko birth canal bhi kehte hain aur the birth canal and the uterus horns birth vagina or it is also called birth canal clear dear students <coughs> now the sperms of male rabbit are deposited in the cervix from here they move to the uterus horns and fertilization takes place this words a coach is apne yaad rakhni hai that the male rabbits are sterile during summer otherwise wo to unke andar jo procedures hain matlab ki reproduction reproduction ka jo process hai it can occur throughout the year wo pure saal mein ho sakta hai lekin jo male rabbits hain specially wo गर्मियों के दौरान वो स्टीराइल हो जाते हैं उनकी जो एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की स्पर्म प्रोडक्शन की स्पर्माटोजेनासिस की वो कम हो जाती है 
یا وہ ختم ہو جاتی ہے دا ریزن از ہائی ٹمپریچر ریسٹورنٹس یہ بہت ہی نازک قسم کا اینیمل ہے اس میں جو برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے گرمی کو وہ بہت کم ہے تو زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے یہ ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے ان کے اندر مارٹیلٹی ریٹ انکریز کر جاتا ہے کلیئر سو اب فرٹیلائزیشن کہاں پر ہو رہی ہے دیٹ از دیٹ ٹیکس پلیس ان دا اوویڈکٹس ٹیکس پلیس ان دا یوٹر یوٹرس ہانس اینڈ فرٹیلائزیشن ٹیکس پلیس ان دا فیلوپین ٹیوبس اور فیلوپین ٹیوبس کے اندر فرٹیلائزیشن ہوگی کلیئر اب وہاں سے دا فرٹیلائز ایگ سیل مینس دا زائی گوڈ اسٹارٹس ڈیوائڈنگ اینڈ فارمس ایمبریو اینڈ دا ایمبریو از از امپلانٹیڈ آن دا یوٹرس والس یوٹرس والس کے اوپر جا کر امپلانٹ ہو جائے گا اور ڈیو اسٹوڈنٹس وہاں پر ایک امپورٹنٹ اسٹرکچر بنے گا اسے ہم کہیں گے پلیسنٹا پلیسنٹا اٹ از اے کنیکشن بٹوین یوٹرس وال اینڈ دا ایمبریو ایمپریو اور یوٹرس وال کے درمیان ایک کنیکشن بنے گا اس کو ہم کہیں گے پلیسنٹا اور اس کے بعد دا ڈیولپمنٹ دا ڈیولپنگ ڈیولپمنٹ کا جو پروسیجر ہے وہ کیری آن کرے گا دا ڈیولپمنٹ کانٹینیوس اینڈ ایمپریو از کنورٹیڈ ان ٹو ریبٹ کٹ ان جسٹ تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو ڈیز یعنی ایک مہینے کے اندر اندر آفٹر فرٹیلائزیشن جو فیمیل ریبٹ ہے وہ بچہ جو ہے اس کو ڈیلیور کر دیتی ہے سو دیٹ از ہاؤ دا پروسیس آف فرٹیلائزیشن ٹیکس پلیس اینڈ دس از دا فیمیل ریپروڈکٹو سسٹم ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈرا دا ڈائیگرام ان آڈر ٹو understand better There are the ovaries, cervix, vagina, there is birth canal, opening of urethra, and here is present the uterus wall. Now I am going to label it. So this turns. Uh, this is the uterus horn. This is 
द फेलोपियन ट्यूब विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओ वीडक्ट और ये ओपनिंग है इसकी इसको कहते हैं फिम्ब्रिया दिस आर फिम्ब्रे और विच इज द ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब एंड इट जस्ट लाइज क्लोज टू द ओवरीज सो दिस स्ट्रक्चर इज ओवरी एंड दिस स्ट्रक्चर इज द सर्विक्स एंड हेयर इज द बर्थ कैनाल और विच वी कॉल एज vagina and this opening is called as urethral opening so dear students this is the female reproductive system and this structure is uterus wall so here we go this is the female reproductive system of a rabbit so iske parts ko apne yaad rakhne this is the opening of a uh, fallopian tube or dear students yahan par fallopian tubes ke andar hi kahin par fertilization hogi clear so यहाँ से इसके जो आउटर रीजन दिस इज ओवरी ओवरी के आउटर रीजन से प्रोड्यूस होंगे एग सेल्स और डेयर स्टूडेंट्स जो ओवरीज हैं ये जस्ट दे लाइफ वेंट्रल टू द किडनीज जैसे मैंने बात की थी तो यहाँ पर कहीं पर ये किडनीज मौजूद हैं उसके सो so, ये डॉटेड लाइन में मैंने किडनी को ड्रॉ किया जस्ट इन ऑर्डर टू लेट यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट दैट दे जस्ट लाइव वेंट्रल टू द किडनीज तो वेंट्रल मतलब नीचे वाले सरफेस को कहा जाता है तो ये बिल्कुल नीचे उसके मौजूद होते हैं ओवरीज क्लियर और इसके ये आउटर रीजन आउटर रीजन से प्रोड्यूस होंगे एग सेल्स और जैसे ही ये रिलीज होंगे यहाँ से फ्लोपिन ट्यूब इसको सक करेगी यहाँ से होता हुआ वो फ्लोपिन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस हॉल में पहुँचेगा यूट्रस हॉल से आगे यहाँ पर आकर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इम्प्लांट हो जाएगा यहाँ पर यूट्रस वॉल के अंदर एंड विद इन 30 टू 32 टू डेज डे स्टूडेंट्स द न्यू ऑफ स्प्रिंग यानी जिसको हम रैबिट किट कहते हैं वो डिलीवर हो जाएगा सो डे स्टूडेंट्स आपने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है रैबिट का वो रिजेंबल करता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ह्यूमन्स के जो फीमेल हैं उनके साथ बेसिक जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल वही हैं होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ Thank you.